तर राज्यातल्या बहुतांश भागात कोरोनाचे रुग्ण आढळत असलेला परिसर आता सील केला जातोय मुंबईतल्या मातोश्री परिसरात कोरोनाचा रुग्ण आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे मातोश्री हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं निवासस्थान आहे दरम्यान परिसरात असलेल्या एका चहावाल्याला कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलंय या पार्श्वभूमीवर आता संपूर्ण परिसर सील करण्यात आलाय तसंच मातोश्रीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अंगरक्षकांची ही वैद्यकीय तपासणी केली जाणार आहे तर दुसरीकडे नाशिकमध्ये कोरोनाचा दुसरा पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडल्यानं गोविंद नगर मनोहर नगर हा तीन किलोमीटरचा परिसर सील करण्यात आलाय या परिसरात राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचं निवासस्थानही आहे त्यामुळे प्रशासन हे अधिक अलर्ट झालंय अत्यावश्यक सेवा वगळता या परिसरातील नागरिकांना घराबाहेर पडण्यास आता बंदी घालण्यात आली आहे आता बातमी आहे लॉकडाऊन संपण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्यांसाठी चौदा एप्रिल नंतर राज्यातील लॉकडाऊन काही संपण्याची शक्यता नाही कारण देशातील लॉकडाऊन शिथिल होणार असला तरी राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता पंधरा एप्रिल पासून लॉकडाऊन संपूर्णपणे शिथिल होईल असं कुणीही गृहित धरू नका असं स्पष्टीकरणाचं आता आरोग्य मंत्री राजेश टोपेंनी दिलंय दहा आणि पंधरा एप्रिलच्या दरम्यान जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीचा बारकाईनं अभ्यास करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे लॉकडाऊन बाबत निर्णय घेतील असंही स्पष्ट करण्यात आलंय दरम्यान राज्यात होणारी कोरोना विषाणूची बाधा हा चिंतेचा विषय नाही तर त्याच्या मृत्यूचा दर वाढतो आहे ही काळजीची बाब असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय दहा आणि पंधराच्या दरम्यान जी काही परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीचा बारकाईनं अभ्यास करून आपल्याला त्या संदर्भातील निर्णय माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री आणि केंद्राच्या ऍडवायझरीज यांच्या अनुषंगाने ठरवावं लागेल परंतु एक नक्कीच आहे की संपूर्णत लॉकडाऊन उठेल असं कोणीही डोक्यात ठेवू नये शंभर टक्के यामध्ये आपल्याला काळजीपूर्वकच का काम करावं लागेल आणि ज्या ठिकाणी अधिक जास्तीच्या केसेस आहेत मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी तिथे तर खूपच जास्त काळजी घ्यावी लागेल त्यामुळे लॉकडाऊनच्या संदर्भात शंभर टक्के शिथिलच होईल पंधरा नंतर असं कोणीही घेऊ धरू नये आणखी एक ब्रेकिंग बातमी येते कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता पुण्यातला काही भाग हा आठवड्याभरासाठी सील करण्यात येणार आहेत महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ही माहिती दिली आहे पुणे शहरातल्या कोंढवा महर्षी नगर ते आर टी ओ ऑफिस हा भाग पुढील आदेश येईपर्यंत सील राहील आणि त्यामुळे या काळात लागणारं जीवनावश्यक साहित्य हे नागरिकांनी आठवडाभरासाठी जमा करून ठेवावं अशा सूचना महापालिका आयुक्तांनी दिल्या आहेत या भागांमध्येच कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आल्यानं हा परिसर सील करण्यात आलाय भविष्यात इतर भागात रुग्ण आढळल्यास ते परिसर देखील सील केले जातील असंही शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केलंय दोन दिवसामध्ये जवळपास पन्नास पेक्षा जास्त रुग्ण याच परिसरामध्ये आढळले आणि म्हणूनच महापालिका म्हणून आम्ही या ठिकाणी आज निर्णय घेतला की हा सगळा परिसर आपण सील करत आहोत काही दिवसांसाठी याच्यामध्ये अधिकची खबरदारी म्हणून आणि या भागातला संसर्ग हा जास्त वाढू नये त्याला आळा बसावा ते परिस्थिती नियंत्रणामध्ये नियंत्रणाखाली यावी या उद्देशाने आज या सगळ्या जो काही पेठांचा भाग होता कोंडव्याचा भाग होता याच्यामध्ये आज हा सगळा परिसर सील करण्यात आला पुढची महत्वाची ब्रेकिंग न्यूज समोर येते आहे गृहनिर्माण खात्याच्या ताब्यात असलेली चौदा हजार म्हाडाची घरं ही आता कोरोनाग्रस्तांसाठी वापरण्यात येणार आहे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी अशी घोषणा केली आहे देशातील सगळ्यात मोठा आयसोलेशन आणि क्वारंटाईन झोन हा महाराष्ट्राच्या गृहनिर्माण खात्यानं उभा करण्याची तयारी केली आहे रुग्णांना आयसोलेट किंवा क्वारंटाईन करण्यासाठी ही घरं सज्ज ठेवण्यात येणार आहेत अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे तर कोरोना विषाणूच्या या प्रादुर्भावामुळे सध्या राज्यात लॉकडाऊन आहे अशा त्र्याहत्तर लाख एकोणतीस हजार वीज ग्राहकांनी ऑनलाईन वीज भरण्यास पसंती दिली आहे मार्च महिन्यात या त्र्याहत्तर लाख ग्राहकांनी बाराशे सत्तावीस कोटी पंचवीस लाख रुपये ऑनलाईन प्रणालीद्वारे भरल्याचं समजतंय एरवी पासष्ट लाख ग्राहक हे ऑनलाईन वीज बिल भरतात आणि कोरोनामुळे ती संख्या मार्चमध्ये आठ लाखांनी वाढली महावितरणनं वीज ग्राहकांसाठी तयार केलेलं मोबाईल ऍप हे इंग्रजी आणि मराठी भाषेत उपलब्ध आहे त्यात एकाच खात्यातून ग्राहकांना अनेक वीज बिलं भरणं शक्य आहे तसंच भरलेल्या बिलाच्या पावतीचा तपशील सुद्धा त्या ठिकाणी उपस्थित होतो